，这个大哥哥，哎哎哎，啊，好冰啊！轩轩，嗯，在画开心吗？开心。给叔叔阿姨打招呼。叔叔阿姨好。贝贝，嗯，给叔叔阿姨问好。大家好，我是勇哥，欢迎大家收看我的视频。这段时间看了大家在视频下面的评论跟留言之后，还有一个很重要的事情，我们也跟大家讲。因为我脑子有时候也不太好用，心里怎么想的，然后就怎么说了。这两期视频我回答了我为什么跟阿志离婚，跟我为什么一个人带着两个孩子的事。但是这件事情我始始终忘记跟大家讲了，就是有些朋友一直在视频下面评论说。我跟阿芝离婚是小北带我们做自媒体造成的，还有当初我们那个号为什么要给杨大碗？我之所以今天在这里跟大家说这个事，并不是说因为我现在跟阿芝已经离婚了，然后我想怎么说就怎么说。虽然我没什么能力啊，但是我最起码人还是一个比较老实的人。家里虽然也穷，但是我从来不会去做那种招摇撞骗的事。也不会来说什么事情欺骗大家，反正已经说到这个地步了，我就跟大家把这些事情都说了吧。本来前两期视频我就我就要把这个问题一起说出来的，但是说着说着我就忘记了。其实当初一九年我跟阿志回来做自媒体是小北喊我们回来的，不知道大家还记不记得，一八年年底的时候，小北在广州拍了几期视频。那时候他看见我在广州的工地上面做小工嘛，我记得那期视频小北是拍出来的，就当时在广州黄埔那边的一个小区里面搞那个小洋房，因为在工地上面做事，很多朋友也都知道，工钱经常性结不到，然后阿芝又要在家带着孩子，所以小北跟我们商量之后，决定喊我们回来做自媒体这一块。这件事情我当时跟阿芝也商量了，然后他也同意了。刚回来那一会，因为我跟阿芝身上都没什么钱，然后拍摄视频的相机啊，然后剪视频的电脑啊，所有的东西都是用的小北的。用小北的话说就是，反正他已经买了，我们就没必要买了，能帮我们省一点是一点。后来在小北的帮助下，再加上很多朋友对我们的照顾，那段时间我跟阿芝拍视频。跟直播收到的打赏，总共赚了有十几万吧，好像有十七八万。其实做自媒体这一行，很多朋友们都知道，不管是哪个做起来的人，带一个新人重新开始做，都是要收学费或者分提成的，因为谁做起来都不容易嘛。但是当时小北没有问我们要过一分钱，因为他觉得我们是一家人嘛，然后能帮就帮了。按道理来说，在农村，有这么高的收入，算是非常不错的了。就算有两个孩子，只要不发生什么很严重的事情，一家人的开支完全是足够的，而且绝对还会有剩余。那个时候，因为钱一直都是阿芝在管着的，所以因为这个事，我也跟阿芝吵过几次。你说一个月几万块，到最后还是一分钱存不到。然后一九年九月份之后。我跟阿芝的视频，不知道是我跟他视频题材的原因，还是因为小北经常没在家、没出镜的原因，也可能是我的能力问题，播放越来越差，一个月下来拍视频的收入，扣完税之后就四五千块钱，而且直播也没怎么做了。在这种情况下，我们自己继续拍下去很难，而且我跟阿芝拍视频的时候，很多时候都是在吵架。大家所看到的都只是表面，看到视频里面的我们都是开开心心的。其实好多视频，我跟阿志都是边吵边拍出来的。刚好那时候就碰上杨大碗要开始做账号，然后小北看了我们一个月的收入之后，就决定每个月给我们一万块钱，让我们把这个账号拿出来给杨大碗拍视频，这样既保证了我跟阿志每个月有稳定的收入。也让杨大碗做起来的时候能容易一点，因为我跟阿芝那个账号当时已经有八九万的粉丝朋友了，比起重新去开一个号是要容易很多的。说实话，一万块钱虽然比不上我跟阿芝
一九年上半年的收入，但是对于一个农村家庭来讲啊，我个人觉得是已经不算少了，而且一万块钱比我跟阿芝当时全部的收入都要多一点。小北呢，最主要也是想着能给我们一个更加稳定的收入，然后才跟我们商量，让我们自己做决定。而且我那时候一个月的开支就几条烟钱。我抽的烟也是十块钱一包的，但是最后的结果是我跟阿芝不管怎么省吃俭用，到最后还是存不到钱。我跟阿芝做自媒体这两年，吵吵闹闹无数次，甚至有一次都闹到了民政局门口，还是小北把我们劝回来的。对于他来说，也是希望我跟阿芝能把日子越过越好。有些朋友说阿芝跟着小北出去走南闯北的，然后见识多了，眼界也开阔了不少，然后就瞧不上我，所以就跟我离婚了。其实不是这样的，阿芝跟着小北出去跑，眼界肯定是开阔了不少，但是这不是导致我们离婚的直接原因。我昨天的视频也说出来了，我跟阿芝在做自媒体之前也闹过几次离婚。如果实在要说小北对我们有影响的话，我个人觉得啊，其实是延缓了我跟阿芝离婚的速度。不做自媒体的话，可能会离得更快。不是说因为小北是我妹，然后我就帮着她说话。这个事情其实阿芝自己心里也清楚。今天拍这个视频最主要的原因，也就是把大家所有的疑虑都解开，不是说对大家有意见什么的。因为站在一个旁观者的角度去看待这件事的话，帮助我，我也会这样认为。但是事实往往让人有点无奈。不管我以前有多差，有多不好，但是从小北把我跟阿芝叫回来拍视频之后，这两年我真的已经尽了我自己最大的能力。虽然说在小北跟大家的帮助下，我跟阿芝还是没能继续携手走下去。最终，我跟阿芝还是走到了离婚这一步，但是我还是很感谢大家跟小北这一路以来的支持和帮助。没有你们跟小北的帮忙，可能我跟阿芝这两年都撑不过来。今天我又成为了一个唠叨的小老头了。不管怎么说，是我的就是我的吧，不是我的，再怎么做都没用。小北呢，反正就是那么个性格，不管大家怎么说他，他也从来不去解释。我觉得我作为这件事的当事人之一啊，而且大家也是一路陪我们走过来的，我觉得我还是有必要跟大家解释一下，把这件事情的真正原因跟大家说出来。说句实话，我也不想大家一直就这件事去误会小北，事情就是这么个事情，其他的就让它随着时间烟消云散吧。接下来的日子，我也会在大家的见证下，把这个家慢慢的经营好。说句心里话啊，这几个视频我都是一一边流着泪，一边剪辑完的。今天就跟大家说这么多吧，所有的事情呢也都跟大家解释清楚了，也感谢大家这一路以来的支持和陪伴。余生我也会好好的带着两个孩子陪好我父母，不辜负大家跟小北对我的期望。好了，我们下期再见吧，拜拜。